Di sini aku sebagai mentor dari setiap pertunjukan, para transpuan itu kemudian berkarya. Mereka mengatakan, mereka bicara tentang diri mereka. Proyek apa sih yang bisa kita kembangin bersama nih gitu. Dan muncullah ide bagaimana sebenarnya menampilkan pengalaman teman-teman trans yang memiliki jiwa seni mungkin ya yang berkesenian juga tapi jarang sekali dianggap sebagai pelaku seni gitu ya. Para transpuan ini akan mengikuti serangkaian loka karya penulisan puisi dan prosa dan kemudian diikuti dengan loka karya pementasan dan difilmkan yang akan menjadikan 10 film hasil karya cerita pribadi para transpuan dan juga yang akan dibentuk menjadi stiker poster yang dapat disebarkan di uh, ruang umum. Mereka sangat berani mengekspresikan diri tanpa ragu-ragu dan saya tersentuh sekali dengan betapa mereka sangat terbuka untuk membagikan cerita mereka. Mentor sudah disiapkan untuk itu, kami menyiapkan pendampingan psikologis, jadi kami harap itu sudah memberikan ruang aman dan nyaman bagi transpuan. Kanan berat nih sama teman-teman transpuan dari Sandra Suara, karena mereka masing-masing punya keunikan, kehebatan, dan kisah yang luar biasa. Anggun kan misalnya menceritakan uh, puisinya tuh sangat sensorial gitu, jadi kerasa banget indra-indranya kan gitu, yang didengarkan apa yang dirasakan apa. Aku merasa sangat tersentuh kawan-kawan mempercayakan kepadaku kisah-kisah mereka yang amat personal. Dan kami belajar menulis tidak cuma secara konvensional, tapi juga banyak ngobrol santai, tukar-tukar foto, voice notes, dan aku jelas belajar banyak dari teman-teman. Tadi kamu bilang kamu ingin cerita ini bisa empowering untuk orang lain. Tapi jangan lupa cerita ini juga harus empowering buat diri kamu sendiri. Saya ilustrator dan desainer grafis untuk Project Cherry Trans. Saya berkesempatan mengeksplorasi kisah para peserta yang menyentuh ke dalam bentuk gambar. Selama berproses, Eliza selaku leader project dan para peserta banyak memberi masukan yang berarti untuk masing-masing gambar yang saya buat. Dan saya sangat senang karena karya saya dapat diterima dengan baik. Saya awalnya uh, bergabung sebagai pendamping PFA atau Psychological First Aid, uh, lalu saya ditarik ke bagian panitia. Nah, sekarang saya lagi ada di studio di mana kita lagi uh, syuting karya 10 teman-teman transpuan bersama Kak Bramantio Putra, Kak Triani Singgi, dan Kak Rizky Rahadianto. Kali ini Sanggar Suara terlibat di dalam program Cerit Trans. Saya menjadi panitia sekaligus peserta di dalam Cerit Trans ini. Awalnya cerita trans itu didesain sebagai bentuk wadah e, karya seni untuk teman-teman transgender untuk bisa berekspresi dengan segala hal yang dia miliki. The most important tuh aku kayak yang jadi tahu, oh ternyata aku bisa nulis loh. Oh ternyata aku bisa bikin puisi, bisa bikin prosa dari dari setiap e, latihan itu ada 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 satu poin yang bisa aku ambil sangat menarik ya maksudnya ini kan pengalaman pertama nih buat aku jadi kayak oh ada ternyata syuting itu nggak mudah nggak semua sekali tag gitu bahkan berkali-kali e, di cerita ini di prosa ini juga ini adalah pengalaman pribadi aku 10 atau 11 tahun yang lalu saat aku berusia 17 tahun cerpenku awalnya aku bingung mau mengangkat cerpen apa karena kalau seandainya aku tulis semua kisah hidupku itu rasanya butuh lebih dari sekedar novel kami sama-sama nangis, sama-sama ketawa, sama-sama ingat masa lalu pasti menyakitkan untuk teman-teman karena kita harus kembali lagi menengok ke belakang, ke masa lalu kita gitu. Sebelumnya aku belum pernah punya kegiatan atau satu job bareng dengan teman-teman transpon lainnya, tapi lewat cerita trans aku dipertemukan dengan begitu banyak um, saudara-saudari baru pastinya. Kita diajarkan menulis, kita diajarkan buat puisi, mengorek-ngorek masalah pribadi, tapi nggak masalah sih. Akhirnya kita kan bisa uh, kayak kontrol, kayak ini rileks dengan pikiran kita sendiri gitu. Bersama dengan teman-teman yang mempunyai pengalaman yang juga berbeda-beda, yang satu dari 
kita semua bahwa kita juga nggak sering maaf ini dari cerita-cerita kita untuk di depan kamera belum pernah ya belum pernah kecuali aku di depan kamera handphone main tiktok gitu kan kalau misalnya di kamera-kamera kayak uh, syuting kayaknya aku belum pernah tadi aku memang merasa grogi tapi aku pasrah aja gitu kan uh, banyak sih pengalaman banget ya uh, ikut ceritran ini mulai dari daftarnya gitu terus uh, deg-degannya uh, lewat nggak sih kalau misalnya aku lewat aku bakal membawa cerita ini loh 